தமிழனையின் தமிழ் மலை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் டேன் தமிழனுடைய கல்வி சபையினூடாக உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நான் இராசலிங்கம் கிருஷ்ணராஜ் யால் வசாவலான் மத்திய கல்லூரியில் ஆசிரியராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் பிள்ளைகளே கடந்த வகுப்பிலே நாங்கள் கற்ற பாடங்கள் உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் தரம் பத்துக்கான தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் பாடத்திட்டத்தில் இலக்கிய ரீதியாக எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற பாடங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் கற்ற விடயங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் படித்திருப்பீர்கள் பயன் பெற்றிருப்பீர்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கை தொடர்ந்தும் நாங்கள் அந்த இலக்கிய பகுதிக்குள்ளே இன்று நுழைய இருக்கின்றோம் முதலாவது பாடம் முழுமையாக நிறைவு செய்திருக்கின்ற நிலையிலே இரண்டாவது பாடம் தொடர்பான சில விடயங்களை நாங்கள் தொட்டு சென்றிருந்தோம் சுவாரஸ்யமான ஒரு சிறுகதை எங்களுக்கு இரண்டாவது பாடமாக தரப்பட்டிருக்கின்றது ஆம் அந்த கம்ப்யூட்டர் என்கின்ற சிறுகதையினூடாக உங்களை கடந்த வகுப்பிலே நாங்கள் இறுதியாக அது பற்றியதான ஆராய்ச்சிகளோடு நாங்கள் நிறைவு செய்திருந்தோம் சிறுகதை இலக்கியம் அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கின்றது ஒரு சிறுகதை இலக்கியத்தை அமைப்பவர் அல்லது அமைக்க முனைகின்ற நீங்கள் எப்படியான ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள் அதை நகர்த்தி செல்ல வேண்டும் என்பது தொடர்பாக பார்த்தோம் தொடர்ச்சியாக அந்த சிறுகதை இலக்கியத்தை எங்களுக்கு படைத்து தந்திருக்கின்ற ஆசிரியர் திரு முத்திலிங்கம் அவர்கள் அவருடைய பின்னணி என்பது பற்றியதாக ஒரு சுருக்கமாக எங்களுக்கு தேவையான அளவு சுருக்கமாக அது பற்றியதான நாங்கள் விடயங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தோம் அதன் பின்னராக இந்த கம்ப்யூட்டர் என்கின்ற இந்த சிறுகதை பற்றியதான ஒரு எளிமையான பார்வை இது எப்படியான ஒரு பின்னணியில் எழுந்திருக்கின்றது அந்த சிறுகதை அந்த கதாசிரியர் இந்த வகையிலே அதை நகர்த்தி சென்று இருக்கின்றார் அதில் இருக்கின்ற கதாபாத்திரங்கள் அதனுடைய காட்சிக்கள அமைப்புகள் பற்றியதாக ஒரு சிறிய ஒரு அறிமுகம் சிறுகதை தொடர்பான ஒரு அறிமுகத்தை நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் அதனின் தொடர்ச்சியாக சிறுகதை பகுதிக்குள்ளே நுழைந்தோம் அந்த வகையிலே ஆரம்பத்தில் இந்த சிறுகதை அவர் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் கம்ப்யூட்டருடைய அந்த தன்மையை சொல்லிக்கொண்டு ஆரம்பிக்கின்ற அவருடைய நுட்பம் சிறுகதையினுடைய ஆரம்பம் எங்களுக்கு எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது என்ற பகுதியை நாங்கள் பார்த்தோம் அங்கே ஒரு சிறுகதை இலக்கியத்துக்கு ஒரு தொடக்கம் இருக்காது கதைக்கும் அதற்கும் இடையில் ஒரு வேறுபாடு இருக்கும் என்பதை சொன்னோம் அதனுடைய பார்வை எனக்கு துண்டாய் பிடிக்கவில்லை என்கின்ற அவருடைய அந்த ஆரம்பம் அதனை தொடர்ந்து சுவாரஸ்யமாக இங்கே அந்த ஆண் பெண் கணி கணிப்பொருளுக்கு இடையிலான பேதம் கணிப்பொருள்களுக்குள்ளும் ஒரு அகரணை பொருட்களே சடப்பொருளுக்கு இங்கே ஆண் பெண் பேதத்தை கற்பித்து கொடுக்கின்றதான அந்த கதாசிரியருடைய நுட்பம் சுவாரஸ்யமாக கதைக்குள்ளே எடுத்து செல்கின்றதான அவருடைய அந்த நுட்பத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அதன் பின்னர் அவர் இங்கே கணிப்பொறி வாங்குவதற்கு அவர்கள் முடிவு செய்வது அந்த கணிப்பொறி வாங்குவதற்காக கடையை நோக்கி செல்வது செல்கின்ற சமயத்திலே அந்த கடைக்காரனுடைய முகலாவண்யம் அவருக்கு பார்க்க முடியாமல் இருக்கின்றதான தன்மை அவன் கேட்ட கேள்விகள் விளங்காத தன்மை அந்த கேட்ட கேள்விகள் விளங்காத நிலையிலே அங்கே அமெரிக்காவுக்கு தூண்டில் வாங்க போய் பட்ட பாடு அந்த பாட்டினை அவர் எப்படி அங்கே அழகாக சொல்லி செல்கின்றார் அந்த சமயத்திலே ஒரு சிறிய சம்பவம் அங்கே வெலிங்டன் தியேட்டரில் டிக்கெட் எடுக்க போன சம்பவம் அந்த தன்னுடைய நனவோடைய உத்தியை இங்கே எப்படி பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் பின்னர் அங்கே மீண்டும் அந்த தன்னுடைய கருணியை வாங்குவதற்காக கம்ப்யூட்டர் பற்றி நன்றாக அறிந்த தன்னுடைய நண்பரை அழைத்து கொண்டு அவர் அங்கே செல்லுகின்றதான தன்மை அந்த வரைக்கும் அவர் அமெரிக்கா அனுபவங்கள் பற்றியதான பகுதிகள் வரைக்கும் நாங்கள் அந்த கடந்த வகுப்பில் இங்கே கேட்டிருந்தோம் அதன் பின்னர் அவர் அங்கே நண்பரை அழைத்து கொண்டு செல்கின்றதான தன்மைகளிலிருந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இங்கே பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அந்த பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் நுழைவோம் இப்போ கருணி பற்றியதான அந்த வாங்க வேண்டும் என்ற முடிவிலே கடைக்காரரிடம் சென்று அவர் கேட்ட கேள்விகள் விளங்காத நிலையிலே திரும்பியவர் அடுத்த நாள் மீண்டும் என்ன செய்கின்றார் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த கம்ப்யூட்டர் பற்றி நன்றாக அறிந்த நன்ற தெரிந்த அங்கே தன்னுடைய நண்பரை அழைத்து செல்லுகின்றார் அழகாக எங்களுக்கு சிறுகதையில் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது கம்ப்யூட்டரை கொத்து கொத்தாக ஆராய்ச்சி செய்து வித்துவான் பட்டம் பெற்ற ஒரு நண்பரோடு படியெடுத்தேன் நண்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு தலபுராணம் எழுதியவர் விடுவாரா என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு தலபுராணம் எழுதியவர் என்று சொல்லி இங்கே அந்த கம்ப்யூட்டர் பற்றி முழுமையான அறிவுடையவர் என்பது இங்கே எடுத்து பாடப்படுகின்றது தலபுராணம் என்பது பிள்ளைகள் ஒரு ஆலயத்தினுடைய வரலாறு அந்த ஆலயத்தினுடைய மூத்தி தள தீத்த சிறப்புகளை முழுமையாக எடுத்து சொல்வதாக அமைவது கம்ப்யூட்டர் அந்த வகையிலே இங்கே கம்ப்யூட்டருடைய த மீது தலபுராணம் எழுதியவர் என்று சொல்லுகின்றதான அந்த தன்மை அவர் கம்ப்யூட்டர் பற்றியதான முழுமையான அறிவை உடையவர் என்று சொல்லி எடுத்து காட்டப்படுகின்றது இப்பொழுது இங்கே புதிதாக ஒரு பிரச்சனை இவருக்கு எழுதுகின்றது கடையிலே இப்போ நண்பரும் கடைக்காரரும் கதைக்கின்றார்கள் அப்போ இந்த கதைக்கின்ற அவர்களுடைய பாணி எங்களுடைய இந்த கதாநாயகனுக்கு குழப்பமாக அமைகின்றது இவர் இதுவரை கேட்டு அறியாத சொற்கள் ஹார்ட் ட்ரைவ் ஃப்ளப்பி மெகாபை சோஃபியா இண்டபேஸ் ஜூபிஎஸ்ன்னு சொல்லி ஏதோ புதிய புதிய வார்த
இப்பொழுது அதை கேட்டுக்கொண்டு நிற்கின்றவருக்கு தலை சுத்துகின்றது செய்வதறியாது சிதம்பர சக்கரமாக இருக்கின்றன என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அந்த வார்த்தைகள் அப்போ ஒன்றும் புரியாத நிலையிலே குழம்பி போய் நிற்கின்றார் அந்த நேரத்திலே என்ன ஒரு இலக்கிய சுவையான சம்பவம் அங்கே கொண்டு வரப்படுகின்றது கவிக்காலமாக புலவர் இவரை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே தனிப்பாடல் பகுதியிலே படித்திருக்கின்றோம் அவருடைய இயல்பு பற்றி படித்திருக்கின்றோம் அப்போ இந்த கவிக்காலமாக புலவர் ஒருவரை என்ன செய்கின்றார் என்று சொன்னால் இந்த பாசை தெரியாத திம்மி எங்கின்ற ஒரு தாசியிடம் தாசி பெண்ணை நாடி சென்று விடுகின்றார் அன்று இரவு தன்னுடைய மனக்கோட்டைகளுடன் கற்பனைகளுடன் கனவுகளுடன் அந்த தாசி பெண்ணிடம் போனால் அவளுடைய பாசை அவள் ஏதோ சொல்ல விளக்கினுகின்றாள் எமிரோ ஓரி எத்துண்டி வஸ்தி என்கின்ற அந்த இரண்டு வார்த்தைகளை திருப்பி 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 அவள் கேட்க இவருக்கு ஒன்றுமே விளங்கே இல்லை அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் இவருக்கு புரியாத நிலையில் இவர் சொல்ல வலிக்கிறது அவளுக்கு புரியாத நிலையிலே இந்த பாசை தெரியாத பிரச்சனையால் அல்லோல கல்லோலப்பட்டு அவருடைய அந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய இரவு அப்படியே தொலைந்து விடுகின்றது அந்த பாடல் இங்கே அழகாக எடுத்து காட்டப்படுகின்றது எமிரோ ஓர் என்பால் எத்துண்டி வஸ்தி என்பால் தாமிரா சொன்னதெல்லாம் தலைக்கடை தெரிந்ததில்லை போமிரா சூழும் சோலை பொருகொண்டை திமிகையில் நாம் இரா பட்ட பாடு ஜமன் கையில் பாடுதானே அந்த கஷ்டம்தான் தனக்கு நினைவுக்கு வந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லுகின்றார் அப்போ அந்த காலமக புலவர் அங்கே அந்த திமி சொல்லுகின்ற வார்த்தை எமிரோ வாரி என்றால் எத்துண்டி வஸ்தி என்பார் என்ன அப்படி சொல்லுகின்றால் அவள் அப்படி சொன்னதான அந்த வார்த்தை பிரியோகங்கள் அவருக்கு அங்கே விளங்கவில் ஏன்னா அவள் இரவு சொன்னதெல்லாம் ஒன்றுமே விளங்கவில்லை அந்த இதா பொழுதிலே திம்மியினுடைய கையிலே நான் பட்ட பாடு அந்த யமன் கையில் பட்ட பாடுதானே என்று சொல்லி எடுத்து காட்டுகின்றார் அப்போ அதே கஷ்டம் அப்போ இவர்கள் அங்கே கதைக்கின்ற வார்த்தை பெரியவர்கள் தானும் யமனுடைய கையிலே பட்ட பாடு பட வேண்டி வந்து விட்டதே என்று சொல்லி நொந்து கொள்ளுகின்றார் அவர்கள் இடையிடையே அங்கே ரம் ரம் என்று சொல்லி உபயோகித்த வார்த்தைகள் இவருக்கு ராம் ராம் என்று கேட்கின்றன அப்போ தன்னுடைய கற்பனையிலே ஒரு வடிவத்தை கொண்டு வருகின்றார் மேலே ராம் இருக்கின்றார் கீழே லட்சுமணர் இருக்கின்றார் என்று சொல்லி சகோதர பாசத்தை மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கொண்டு ராம லட்சுமணரை தன்னுடைய மனக்கண் முன் கொண்டு வந்து இருக்கின்ற எடுத்துகின்றது அவருடைய நகைச்சுவையை நோக்கிய நகர்விலே அடுத்த ஒரு படியாக இருக்கின்றது இப்படியான ஒரு சமயத்திலே அந்த கடையை நாடி வருகின்ற ஒருவர் கொஞ்சம் பார்க்குறார் இவருக்கு கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி சரிவேறும் போல கிடக்கின்றது கெமிஸ்ட்ரி என்ற உடனேயே அங்கே விஞ்ஞான பாடத்துக்குள் நகர்ந்து விட வேண்டாம் இருவருக்கிடையிலான குணாதிசயங்கள் ஒத்துப்ப உண்ட தன்மையில் இருந்தால் அதை நாங்கள் கெமிஸ்ட்ரி சரிவேறுதல் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ அந்த வகையிலே இங்கேயும் இவருக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி சரிவேறும் போல தோன்றுவதாக குறிப்பிடுகின்றார் அப்போ அந்த சமயத்திலே வந்தவரிடம் பேச்சு கொடுக்கின்றார் அவர் கொடுக்குற விளக்கம் குட்டையை மேலும் குழப்பிவிடுகிறது குழம்பி இருக்கின்றவர்களுக்கு சில வேலைகளில் சிலர் கொடுக்கின்ற விளக்கங்கள் என்ன செய்யும் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர்களை கொண்டு போய் மேலும் அங்கே குழப்பத்துக்கு உள்ளாக்குகின்ற தன்மையிலே இருக்கும் அப்போ அந்த வகையிலே இங்கே அவர் சொன்ன விளக்கம் அவர் சொல்லுகின்றார் கம்ப்யூட்டரை வாங்கும் போது நாங்கள் என்ன பாவிப்புக்கு அதை வாங்க வேண்டுகின்றோம் என்பதை நிச்சயம் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு நெல்ல மூட்டை மாத்திரம் கொண்டு போவதற்கு ஒரு திருக்கல் வண்டி போதும் நூறு மூட்டை என்றால் ஒரு லொரி தேவைப்படும் குடும்பத்தோடு சுகமாக பயணம் செய்ய கார் வசதியாக இருக்கும் இல்லை விசையாக போவது தான் நோக்கம் என்றால் ரேசிங் கார் தான் வாங்க வேண்டும் என்றார் இப்போ இது அவரை மேலும் குழப்பி விடுகின்றது சாதாரணமாக அவர் எளிமையாக அங்கே பாவனை பொருட்களை கொண்டு சொல்லுகின்றார் அப்போ நாங்கள் தெரியும் கணனியினுடைய இந்த நினைவகம் மெமரி கெப்பாசிட்டி சாதாரண ஒரு பா பாவனைக்கு குறைந்தளவான கெப்பாசிட்டி மெமரி இருந்தால் போதும் அது நேரம் ஒரு தொழில் ரீதியாக அல்லது ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் அந்த அடிப்படையிலே செய்கின்றவர்களுக்கு அதனுடைய மெமரி கெப்பாசிட்டிங்கினுடைய அளவு அது அல அளவுக்கு அதிகமாக அல்லது மிகையாக தேவைப்படும் இப்போ அதுதான் அதை சொன்ன அந்த நெல் மூட்டை விளக்கு சாதாரணமாக ஒரு வண்டியில் ஒரு மூட்டையை கொண்டு போகலாம் நிறைய மூட்டை கொண்டு போவதாக இருந்தால் எங்களுக்கு அங்கே அந்த ஒரு மூடை வந்து எங்களுக்கு போதாது எங்கின்றதான அவருடைய விளக்கம் அங்கே எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அது போல் அடுத்தது இந்த ரேம் ஸ்பீடு ஒரு கணனி இயங்குகின்றான இயக்க வேகம் ப்ரொசஸருடைய ஸ்பீட் அப்போ இயக்க வேகம் வந்து அதுவும் ஏன்னா இப்போ தொழில் ரீதியாக இல்லை தொழில்நுட்ப ரீதியாக அமைகின்ற தொழில்களுக்கு சில வேலைகளில் அதனுடைய இயக்க வேகம் அதிகம் சேவை சாதாரணமான வீட்டு பயன்பாட்டுக்கு சாதாரண வேகம் போதுமான அதுதான் அவர் சொன்ன விளக்கம் ஆனாலும் இவருக்கு அது புரியாத ஒன்றை பற்றி விளக்கம் முற்படுகின்ற பொழுது அது ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையிலே சென்று கொள்ள அது அந்த குழப்பமான சூழ்நிலைக்கு அந்த எங்களுடைய கதை நாயகனை உட்படுத்தி விடுகின்றது அந்த வகையிலே அதை தனக்கு தெரிந்த அந்த கணினியினுடைய வகைப்பாடுகளை சாதாரண தன்னுடைய மொழி நடையிலேயே இங்கே முன்வைத்திருப்பதும் சுவாரஸ்யமாக அமைகின்றது ராட்சச கம்ப்யூட்டர்கள் தனித்தியங்கம் கம்ப்யூட்டர்கள் மேசையில் வைப்பது மடியில் வைப்பது அங்கேயும் ஒரு உணர்வை சேர்க்கின்றார் இது பெண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கக்கத்தில் வைப்பது எப்படி இப்போ கரணிகளை நாங்கள் 
பார்த்துருப்போம் அங்கே ராட்சச கம்ப்யூட்டர்கள் இந்த மேசையில் வைக்கின்றதான கரணிகள் அது போல் மடிக்கரணிகள் டேப்லெட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் என்று சொல்லி அதனுடைய வகைகள் எங்களுக்கு அங்காலே நகர்ந்து கொண்டு சென்றாலும் இங்கே கதாசிரியருடைய அந்த பாணியிலே அது அவர் ஒரு சுவாரஸ்யமான வார்த்தை பிரியவங்களோடாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ராட்சச கம்ப்யூட்டர்கள் தனித்து அங்கங்க கம்ப்யூட்டர்கள் மேசையில் வைப்பது மடியில் வைப்பது ஏற்கனவே ஆண் பெண் வேறு வேறுபாடுகளை அழகாக சொன்னவர் இங்கு மடியில் வைப்பதற்கு மேலதிகமாக ஒரு விளக்கத்தை கொடுப்பதால் நிச்சயமாக இது ஒரு பெண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்கின்றார் அது போல் கக்கத்தில் வைப்பது டேப்லெட் அளவிலான கம்ப்யூட்டர்கள் அதைவிட அதனுடைய தன்மையை மேலும் நீட்டி செல்கின்றால் தலையில் வைப்பது இன்னும் வரவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் அது வந்துவிட்டால் பெண்கள் தலையில் மல்லிகை பூ வைப்பதற்கு பதிலாக இதை வைத்து கொண்டு போனாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை அப்போ இன்றைய நைனோ தொழில்நுட்பத்துக்கான உலகத்துக்கான வித்தை அவர் தன்னுடைய காலப்பகுதியில் அன்றே விதைத்திருக்கின்றதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதிகாக படியான சம்பாஷனைகளின் முடிவிலே அவருடைய நண்பருடைய ஆலோசனைப்படி அவருடைய ஆசைப்படி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரக கம்ப்யூட்டர் வாங்குவதாக முடிவாகின்றது கனடியுடைய அந்த வேளையிலும் அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஆ நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்க வந்தால் எனக்கு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு கம்ப்யூட்டர் கிடைக்கப் போகுது என்று சொல்லி கொஞ்சம் தன்னுடைய நிலையிலே நின்று அதீத பேராசை கொண்ட தன்மையை அங்கே ஆயிரத்தட்டி வேட்டி வாங்க போன கதையோட சிவக்குழுந்த ஆயிரத்தட்டி வேட்டி வாங்க வண்டி கொண்டு போன கதையோடு ஒப்பிட்டு சொல்லுகின்றார் இது மரவதியாக சாதாரண வழக்கிலே இருக்கின்ற ஒரு கதை ஆயிரத்தி எட்டு இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு எல்லாம் இந்த சாதாரணமாக ஆண்கள் பாவிக்கின்றதான இந்த வேட்டி சாரம் போன்றவற்றினுடைய குறியீட்டு இலக்கம் விற்பனை இலக்கங்களாக இருக்கு அதுபோல இந்த சிவக்குழந்தார் ஆயிரத்தி எட்டு என்கின்ற இலக்கத்தை உடைய வேட்டி வாங்குவதற்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேட்டி விற்கிறாங்கள் இவர் தனக்கு அங்கே குறைந்த காசுக்கு உதாரணமாக நூறு ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேட்டிகள் தர போறாங்கள் என்ற எண்ணத்தில் அங்கே என்ன செய்கின்றார் சொன்னால் வண்டி எடுத்து கொண்டு போனாரா அப்போ அதுபோல தனக்கு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரக கம்ப்யூட்டர் வரப்போவதாக எண்ணி தான் கொஞ்சம் அதை நினைத்து தன்னுடைய மடைத்தனத்தை நினைத்து தான் வைக்கப்பட்டதாக அங்கே கதையில் சொல்லியிருப்பதும் ஒரு சுவாரஸ்யமாக அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே கணனி அப்போ அதனுடன் சேர்ந்து இதர பாகங்கள் அதுக்கு ஒரு அழகான எளிமையான உமையை சொல்லுகின்றார் பொங்கல் பொங்கலுக்கு நாங்கள் பொங்கல் பானை வாங்குறதுமாக இருந்தால் அதோடு சேர்த்து நாங்கள் எங்கால திருகணி இஞ்சி இலை கரும்பு என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் வாங்குவது இல்லையா அது போலத்தான் இந்த கம்ப்யூட்டரோடு சேர்த்து மவுஸ் மவுஸ் பேட் டிஸ்குகள் பேப்பர் ரிபன் இப்படியாக ஒரு பட்ட சாமான்கள் என்று சொல்லுகின்றார் இப்போ இறுதியாக நண்பருடைய ஆலோசனைப்படி கரணி வாங்கியாச்சு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரக கம்ப்யூட்டரை வாங்கி கொண்டு அதனை பக்குவமாக காரிலே ஏற்றிக்கொண்டு வீட்டை நோக்கி செல்லுகின்றார்கள் செல்லுகின்ற பொழுது இந்த நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு கம்ப்யூட்டர் பற்றி தன்னுடைய நண்பர் ஒரு பரணி பாடுவதாக இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ பரணி என்பது ஒரு சிற்றிலக்கிய வகை அங்கே போர்க்களத்திலே யுத்த களத்திலே ஆயிரம் யானைகளை வென்ற வீரனை வாழ்த்தி பாடுவதாக அமைகின்றதான இலக்கியம் இந்த பரணி இப்போ அதை இங்கே கம்ப்யூட்டருக்கு பரணி பாடுவதாக கொண்டு வருகின்றார் அந்த அளவுக்கு நான் அந்த கம்ப்யூட்டரை பற்றி இவருடைய நண்பர் இவருக்கு விளக்கங்களை கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் அதனுடைய பயன் அதனுடைய பயன்பாட்டுத்தன்மை என்கின்றதான விளக்கங்களை இங்கே நண்பர் கொடுத்து கொண்டு வருவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்போ அதை மையமாக வைத்து இங்கே நண்பர் பரணி பாடுகின்றார் என்றதுண்டான தன்மை அங்கே இந்த கதையிலே எடுத்து சொல்வதை காணலாம் மாணவர்களே அப்போ அந்த வகையில் இப்போ கம்ப்யூட்டர் வாங்கியாச்சு இப்போ இந்த கரணி கம்ப்யூட்டர் சிறுகதையிலே நாங்கள் இரண்டு முக்கிய பாகங்களாக இதை பிரித்து கொள்ளலாம் இதோட ஒரு சின்ன ஒரு இடைவேளை இப்போ நாங்கள் ஒரு திரைப்படமாக இதை பார்ப்பமாக இருந்தால் ஒரு இன்டர்வியல் டைமாக இந்த கதையினுடைய ஒரு திருப்பமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த முன்னரை பகுதி இந்த சிறுகதையினுடைய முன்னரை பகுதி இவ்வளவு பகுதியும் இவர்களுடைய இந்த கணனி வாங்கியதான அனுபவத்தை எங்களுக்கு சொல்வதாக அமைந்திருக்கின்றது நான் இங்கே உங்களுக்கான குறிப்புகளிலே அதை பிரித்து காட்டியிருக்கின்றேன் அவை இதன் பிறகு அவர்கள் வாங்கி சென்ற கணனியை அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அந்த கணனி அவர்களுடைய குடும்பத்தில் எந்த விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்றது அல்லது கணனி வாங்கிய பின்னரான அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய போக்கு அந்த குடும்ப செயற்பாடுகளில் ஏற்பட்ட திருத்தம் மாற்றம் அப்படி இருக்கின்றது என்பதை தொடர்ச்சியாக இந்த சிறுகதையிலே நகர்த்தி செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்படியாக அங்கே மனைவியினுடைய ஆர்வம் ஆழத்தி எடுப்பது போல அவள் ஆவலோடு நின்றாள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் இப்போ ஒருவரை நாங்கள் வருகின்ற பொழுது பொதுவாக நாங்கள் ஆழத்தி எடுப்பது இறைவன் வீதியுள்ள வருகின்ற பொழுது அல்லது புதிய மணமக்கள் வருகின்ற பொழுது புதிதாக ஒரு வரவு நாங்கள் குடும்பத்துக்கு வருகின்ற பொழுது ஆழத்தி எடுக்கின்ற வழக்கம் இருக்குது அப்போ இப்பொழுது இவர்களுக்கு புதிதாக ஒரு வரவு வருகின்றது கம்ப்யூட்டர் அந்த ஆர்வத்திலே அவள் ஆழத்தி எடுக்க வந்து நிற்பது போல நிற்கின்றாள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் வேறு மீது இருக்கின்ற கரிசனை அ
சமய ரீதியாக அல்லது கலாச்சார ரீதியானவர்களுடைய நம்பிக்கை அங்கே மக்கள் வழக்கத்திலே இருக்கின்ற தன்மையை அழகாக எடுத்து செல்கின்றார் கொண்டு போய் ராகு காலம் தவிர்ந்த சுப வேளையில் நல்ல நேரம் பார்த்து அதை ஒரு மேசையில் எடுத்துகின்றார்கள் முதல் வேலையாக மேகலா சாமிக்கு தீபம் காட்டிவிட்டு கொண்டு வந்து அங்கே கனி கனைப்பொறியினுடைய இந்த நெற்றியிலே அங்கே மேல் பகுதியிலே ஒரு பொட்டு வைக்கின்றார் அவருடைய மகன் அரவிந்தன் அதிலே ஓம் ஸ்ரீராம் எழுதி விடுகின்றார் அதன் பின்னர் அந்த கரணி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு சிறப்பாக இயங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுடைய வழிபாடுகள் பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் நிறைவு செய்து கொண்டு அந்த கரணியை இயக்கி பார்க்கின்றார்கள் அன்று முதல் அந்த கம்ப்யூட்டர் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒன்றாகிவிட்டது இந்த வார்த்தை அங்கே அழகாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த கணனி அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர் அப்போ இதுவரைக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்திலே அங்கே குடும்ப பதிவு அட்டையிலே மூன்று பேர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த கணனி வந்த நாளிலிருந்து அது நான்காக மாறிவிட்டது அவருடைய குடும்ப உறுப்பினராகவே அந்த கணனியை சேர்த்து விட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர்களுடன் அந்த கணனி பின்னிப்பணிந்து விட்டது ஒன்றிணைந்து விட்டது என்பது இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கணிப்பொறி பாவனை பற்றி இங்கே அழகாக கதாசிரியர் தன்னுடைய அனுபவ பகிர்வாக சொல்லுகின்றார் முதல் நாளே தான் ஒரு உண்மையை கண்டுபிடித்ததாகவும் கணிப்பொரு என்பது ராட்சச வேலைக்கார் சாதாரண நாளில் இப்போ தன்னுடைய இயல்பு நிலை பலத்தையுடைய வேலைக்காரனை விட ராட்சச பலம் உள்ளவன் மேலான வேலைகளை செய்யக்கூடியவன் சொல்லும் வேலைகளை எல்லாம் கச்சிதமாக செய்யும் நாங்கள் கொடுக்கின்ற வேலைகளை கட்டளைகளை சரியாக செய்யும் ஆனால் தவறான கட்டளைகளை பிறப்பித்து விட்டாலோ தானே எஜமானனாகி நாங்கள் மாறி கட்டளைகளை கொடுத்து விட்டால் அதனுடைய மாற்றம் அது அங்கே அந்த கணிப்பொறியை எங்களுக்கு எஜமானனாக மாற்றிவிடும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இன்னும் ஒன்று பயந்து இதை அணுக்கினால் அது எட்ட எட்ட போய்விடும் அந்த கணிப்பொறியை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நுட்பம் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது ஒரு ராட்சச வேலைக்காரன் நாங்கள் கொடுக்கின்ற வேலைகளை சரியாக செய்யக்கூடியவன் தவறான கட்டளைகளை பிறப்பித்து விட்டால் எங்களுக்கு எஜமானனாக மாறிவிடுகின்றவன் அடுத்தது பயந்து பயந்து அணுக்கினால் அது எட்ட எட்ட போய்விடும் அவை நாங்கள் பயப்படாமல் அணுகுகின்ற பொழுது அது தன்னுடைய இரகசிய கதகோலை எங்களுக்கு திறந்துவிடும் அதை சொல்லுகின்றார் அதனுடைய ஒன்பது வயது மகன் அரவிந்தன் என்ன அதனுடன் பழகுகின்ற பொழுது அதனுடைய இரகசிய கதகோலை அது தங்கு தடையின்றி அவனுக்காக திறந்துவிட தயாராக இருந்தது என்று அங்கே எடுத்து காட்டுவதனூடாக நாங்கள் கணனியுடன் பழக பழக அதனுடைய பழக்கம் எங்களுக்கு தெரியாது அறியாத விடயம் எங்களுக்கு இது புதிது என்று சொல்லி நாங்கள் எட்ட இருக்காமல் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முனைகின்ற பொழுது மாணவர்களே கற்றுக்கொள்ள முளைகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் அணுகுகின்ற பொழுது அதை பயன்படுத்தி பார்க்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு அது இலகுவாக மாறும் என்கின்றதான் ஒரு கற்றல் உத்தி எங்களுக்கு இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகின்றது அவருடைய கணிப்பொறி அனுபவத்தின் ஊடாக எல்லோருக்கும் அவசரமாக செய்வதற்கு அதில் வேலைகள் இருந்தன என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அந்த வகையிலே அவருடைய குடும்ப வேலைகள் அது வரைக்கும் மேகலா அவருடைய வீட்டு கணக்கு சீட்டு கணக்குகளை பார்க்கின்ற பொறுப்பு எல்லாம் அங்கே மனைவியிடம் இருக்கின்றது அவர் அந்த வீட்டினுடைய பொருளாளர் அப்போ தன்னுடைய கணக்கு விவரங்களை இப்பொழுது என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் கணிப்பொறியிலே பல பதிவதற்கு பழக்கப்படுத்தி கொள்கின்றார் பொதுவாக வீட்டிலே இன்றைய காலத்திலே இந்த ஸ்மார்ட் போன் பாவனை ஆக இருந்தாலும் சரி அல்லது கணிப்பாவனை ஆக இருந்தாலும் சரி ஓரளவு அதிலே அனுபவ குறைவாக இருப்பவர்கள் தாய்மார்கள் அம்மா இருப்பவர்களை நாங்கள் அதை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம் ஆனால் அங்கே கதையிலே அந்த திருப்பு முனை எடுத்து காட்டப்படுகின்றது அது அங்கே அம்மாவுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது கணனி வந்த பிறகு அந்த வீட்டினுடைய தலைமகள் தாயார் மேகலா என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் தன்னுடைய வீட்டு கணக்கு சீட்டு கணக்கு எல்லாவற்றையுமே கணிப்பொறியிலே நுணுக்கமாக பதிந்து கொள்வதற்கு பழகிக் கொள்கின்றார் அதுபோல் அரவிந்தன் அவருக்கு ஏற்கனவே பாடசாலையிலே வழங்கப்பட்டதான வேலைகள் இருந்தன கணிப்பொறியில் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அதை செய்து கொள்கின்றார் அதை விட அவருடைய பொழுதுபோக்கு பொழுது திசை மாறுகின்றது கணிப்பொறி வருகையின் பிறகு அங்கே கணனியிலே படங்கள் கருவதற்கும் புதிய புதிய கேம்ஸுகள் விளையாடுவதற்குமாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார் இப்பொழுது ஒரு புதிய உபகரணம் அவர்களுடைய வீட்டில் இருக்கின்றது அதனாலே அதை பார்ப்பதற்கும் அதை பயன்படுத்துவதற்கும் அது தொடர்பாக கதைப்பதற்குமாக அதிகளவாக இந்த அரவிந்தனுடைய நண்பர்கள் வீட்டுக்கு வந்து தொடங்க போக தொடங்குகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே இந்த புதிய புதிய கேம்ஸ்களை கைமாற்றி விளையாட தொடங்குகிறார்கள் கணவனுடைய விளையாட்டுகளை தங்களுக்குள்ளே பகிர்ந்து கொண்டு விளையாடுகிறார்கள் என்று சொல்லியும் இந்த புதிய தலைமுறை கணிகள் பற்றியுமாக விவாதங்கள் பட்டிமன்றங்கள் நிகழ்த்துகின்றார்கள் என்று சொல்லியும் எடுத்து காட்டப்படுகிறது இது இயல் நண்பர்கள் வட்டம் சேருகின்ற பொழுது அவர்கள் கையிலே புதிதாக ஒரு பொருள் கிடைத்தால் அது பற்றியவாக சுவாரஸ்யமாக தங்களுக்குள் கதைத்துக் கொள்வார்கள் இதை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல வர தேவையில்லை வகுப்புகளிலே பாடசாலைகளிலே மைதானங்களிலே காணுகின்ற இடங்களிலே எல்லாம் நீங்கள் ஒன்றாக கூடி நின்று என்ன உங்களுக்கு அன்று கிடைக்கின்ற சுவாரஸ்யமான விடயங்களை கதைப்பது இயல் அதுபோல் இங்கே அரவிந்தனுக்கும் அவர்களுடைய நண்பர்களுக்கும் கிடைத்திருக்கின்றதான அரிய பொகிசம் அந்த கணனி அப்போ அது பற்றி தான் அவர்களு
இந்த பொதுவாக நாங்கள் வீட்டிலே ஏதாவது புதிதாக கிடைத்தால் அது அம்மாக்களுடைய உள்ளங்களிலே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினால் அவர்கள் அதை நாலு பேருக்கு சொல்லாமல் இருக்க மாட்டார்கள் அது அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய சந்தோஷம் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு செய்தி கிடைத்தால் பொதுவாக பெண்களிடம் ரகசியம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அல்லது அவர்களிடம் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விடயம் கிடைப்பதாக இருந்தால் அதை நாலு பேருக்கு பகிர வரும் அப்போதான் அவர்களுக்கு திருப்தி ஆத்ம திருப்தி அது போல் அந்த சாதாரண இயல்பு வாழ்க்கை வாழுகின்ற ஒரு பாத்திரமாக இங்கே இம்மகளாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றார் அதனால் அடிக்கடி தொலைபேசியில் கதைக்கின்ற ஒரு சிநேகிதி ஒரு பேர் தொலைபேசி அழைப்பு எடுத்தபொழுது கதைத்து கொண்டு ரெண்டு பேர் அப்போ வீட்டிலே கணனி இருப்பு என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் உடனே சொல்கிறார் கொஞ்சம் பொருள் ஏதோ கேட்க நான் கம்ப்யூட்டரை பார்த்து சொல்கிறேன் இப்போ சாதாரணமாக விடியளிக்க வேண்டிய விடியத்தையும் இப்போ தான் நாங்கள் வீட்டிலே கம்ப்யூட்டர் இருக்கு என்பதை அங்கே எடுத்து காட்டுகின்ற அந்த அம்மாவினுடைய மேப்பான்மை அதனூடாக ஏற்படுகின்ற அந்த மகிழ்ச்சி அங்கே அந்த பெருமையுடன் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்து இந்த கணனி அந்த குடும்பத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றத்தை மீண்டும் ஒரு அடியிலே அழகாக பதிவு செய்கின்றார் புதிதாய் பிறந்த குழந்தை வீட்டை அடியோடு மாற்றுவது போல இந்த கணிப்பொறி எங்கள் வாழ்க்கையில் திருப்பத்தை கொண்டு வந்தது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது ஆம் அந்த ஒரு குழந்தை வீட்டிலே பிறக்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தை அந்த குடும்பத்திலே எப்படி மாற்றத்தை கொண்டு வருமோ அதுபோல இவர்களுடைய வீட்டிலும் அந்த கணிப்பொறியானது மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததாக இங்கே எடுத்துக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆக பிள்ளைகளே அந்த நிலையிலே அந்த கணிப்பொறியினுடைய அந்த மாற்றம் அந்த குடும்பத்தினுடைய சூழல் அவருடைய பழக்க வழக்கங்களிலே இயல்பாக இருந்த தன்மையை மாற்றி ஒரு புதிய பாணியிலே புதிய கோணத்திலே அங்கே நகர்த்தி செல்கின்றதை நாங்கள் இந்த கதையிலே பார்க்கக்கூடியாக இருக்கின்றது நீங்கள் வாசித்து அந்த சிறுகதையை ரசித்து அனுபவ அனுபவ பகிர்வாக நீங்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது அதை ருசித்து வாசிக்கின்ற பொழுது இது என்றும் உங்களுடைய நினைவுகளை விட்டு வாசிப்பு ரசனையை விட்டு அகலாத மாறாத ஒரு சிறுகதையாக இருக்கும் அப்போ அந்த தன்மையிலே இவர்களுடைய பாசை உரையாடல் பாணியம் மாறுகின்றது கம்ப்யூட்டர் பாசையிலே பேசி பல கொள்ளுகின்றோம் என்று சொல்லி சொல்கின்றார் அம்மா கேமியே மெகாபைட் அதாவது உணவு கேட்கின்ற பொழுது இந்த அரவிந்தன் அம்மா எனக்கு கூட சாப்பாடு தாங்கோன்னு கேட்கறது பதிலாக இந்த அளவீடு கணனி அளவீடு மெகாபைட் அம்மா கேமியே மெகாபைட் என்று சொல்லி கேட்பானாம் அந்த கணனி வார்த்தை பிரியோகங்கள் இவர்களுக்கு மாறுகின்றது மெகலாவிலும் அது வெளிப்படுகின்றது மெகலா தன்னுடைய பெயரை மெகா என்று சொல்லி சுருக்கிக் கொள்ளுகின்றார் அப்போ கொஞ்சம் கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ற வகையிலே அந்த கணனி பயன்பாட்டுக்கு பின்னர் தன்னுடைய பெயரை கொஞ்சம் ஸ்டைலாக மாத் அமைத்து கொள்ளுகின்றார் மெகா என்று சொல்லி அப்படியாக அவருடைய பெயரிலே அங்கே ஒரு மாற்றம் வெளிப்படுகின்றது அதுபோல் அவர்களுடைய குடும்ப அந்நியோனியத் கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான அந்த உறவு பாங்கிலே அந்நியோனியத்திலும் இந்த கம்ப்யூட்டர் பாசை நுழைந்து கொள்கின்றது என்பதை அழகாக எடுத்து காட்டுகின்றார் என் வீரர்கள் சில்லன்று குளிந்திருக்கும் அவள் இடையை போய் தொட்டுவிடும் நலிப்பு காட்டிக்கொன்றே மெல்ல விலகிவிடுவாள் எட்டத்தில் நின்று ப்ளஸ் எனிஹி டு என்ற என்று சொல்லிவிட்டு ஓடுவதற்கு தயாராக நிற்பாள் நான் எட்டி பிடித்து எஸ் யூ ஓன் யூ எஸ்கேப் ப்ளஸ் கே என்று என் உதட்டை தொட்டு காட்டுவேன் இந்த நேரங்களில் எல்லாம் ஒரு புதிய அந்யோன்யம் எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து பரவியது போல எனக்கு பட்டது இப்போ பாருங்கள் சாதாரணமாக கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான அந்த உறவு பிணைப்பு அவர்களுடைய காதல் அந்த பாசத்தை பரிமாறிக்கொள்வதற்கும் இந்த கரணி பாசை அவர்களுக்கு உதவுகின்றது அவர் தன்னுடைய இயல்பிலே அங்கே மனைவியினுடைய இடையிலே கொஞ்சம் எங்களுடைய கதாசீகர் இங்கே இடைப்பகுதியில் அவர் தன்னிலை மறப்பவராக இந்த கதையிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றார் அப்போ அந்த வகையிலே அங்கே தொட்டு விடுகின்ற சமயத்திலே ஓடிச் செல்கின்ற மனைவி மீண்டும் அவருடன் இணைந்து கொள்வதற்காக அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதற்காக அழகாக அந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு அங்கே இணைத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதுபோல் அந்த கணிப்பொறி அவர்களுடைய பயன்பாட்டிலே அங்கே இந்த மகளா சில வழிகளை தன்னுடைய கணிப்பொறி பயன்பாட்டிலே தவறுகளை விடுகின்ற பொழுது தன்னுடைய மகனை விரைந்து அழைத்து அதை சரி செய்ய அழைப்பதாகவும் அந்த வேளையிலே அரவிந்தன் கொஞ்சம் கர்வத்துடன் தனக்கு ஏன் சும்மா அம்மா அப்படி தொடர்ந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எனக்கு என்னை என்னை இடைஞ்சல் படுத்துறீங்கள் என்று சொல்லி கேட்பது போன்றதான ஒரு தன்மையிலே வந்து அந்த சின்ன பிரச்சனைகளை தீர்த்து விட்டு செல்வார் என்று சொல்லியும் சொல்லுகின்றார் யானை ஆதி முதல் மூலத்தை கூப்பிடுவது போல ஓலமிடுவாள் என் மனைவி கம்ப்யூட்டர் இந்த கூட்டலை தப்பு தப்பாய் போட்டிருக்கு இதை ஒரு கப்பார் என்பால் என்னம்மா நீங்கள் சும்மா சும்மா கூப்பிட்டு ரபல் கொடுக்கிறீர்கள் என்று நடப்பு விட்டு கொண்டே போய் அந்த சில்லறை தகராறை சரி சரி செய்து விட்டு வருவார் அப்போ இது அவர்களுடைய இந்த இயல்பு வாழ்க்கையில் அங்கே தான் அறியாத விடயங்களை கேட்டு தெரிந்து கேட்டுக்கொள்கின்றதான அந்த பாங் அப்போ பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் ஒரு விடயத்தை கேட்கின்ற பொழுது இவர்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் நடப்பு விடுவது இயல்பு அம்மா அப்பா தெரியாத விஷயத்தை பிள்ளைகிட்ட கேட்க முற்பட்டால் இவர் தங்களுக்கு கணக்க தெரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு பாணியிலே நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்திலே அதை நன்றாக தெரிந்திருக்கும் அப்படியான 
இப்போ இந்த நிலையிலே இந்த கதாசிரியருடைய மனதிலே கனநாளாக ஒரு சிறுகதை ஊறி போயிருந்ததாக சொல்லுகின்றார் முட்டியில் கள்ள பொங்குவது போல அழகான ஒரு உவமைத்தோட பொங்கி வழிந்து வருதல் நிறைந்து வருதல் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையிலே இவருடைய மனதிலிருந்து அந்த சிறுகதை ஒன்று வருகின்றது அழகான ஒரு சிறுகதை இரண்டு காதலர்களை பற்றியது அந்த கதை காதலிக்கு மாற்றல் கிடைத்து இன்னொரு ஊருக்கு போய் விடுகிறாள் தொலை தூர க தூரத்துக்கு போனாலும் அவளுடைய காதல் கடிதம் மூலமும் தொலைபேசி மூலமும் சூடு குறையாமல் வளர்கிறது புது ஊரில் காதலிக்கு இன்னொருவரிடத்தில் மையல் ஏற்படுகின்றது பழைய காதலன் அவளை நம்பி தபால் நிலையத்துக்கும் தொலைபேசி அலுவலகத்துக்குமாக காசை விரயம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் அவர்களுடைய தொலை தூர காதல் தொலைந்து விடும் அபாயத்தில் இருந்தது கதைக்கு நான் தொலை என்றே தலைப்பு கொடுத்திருந்து அப்ப இந்த சிறுகதையினுடைய மைய கதை இதுதான் அவர் சொல்லுகின்றார் அங்கே இரண்டு காதலர்களை பற்றியதான கதை காதலிக்கு மாற்றம் கிடைத்து புது ஊரை நோக்கி சென்று விட்டிருக்கின்ற தன்மையிலே அப்போ இவர்களுக்கு இடையிலான இந்த காதல் வந்து தொலைபேசி ஊடாகவும் கடிதங்கள் ஊராகவும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது போன இடத்திலே காதலிக்கு இன்னொரு இடத்திலே கொஞ்சம் விருப்பம் ஏற்படுகின்றது இப்போ அந்த நிலையிலே இவர்களுடைய காதல் எந்த வகையிலே செல்லுகின்றது என்பதை இந்த கதையிலே மையமாக வைத்து கொண்டு அதையே அவர் தொடங்கி பிறகு அது நெடுங்கதையாக வளர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் வார்த்தைகளிலே அதை மடக்கி வைத்திருந்ததாக சொல்லுகின்றார் ஒரு அவருடைய தான் ஆக்கமுனைந்த கதைகளிலே அந்த கதை ஒரு புது புயலை ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி விடுவதாக இருக்குது என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அப்போ இந்த சூழ்நிலையிலே கணிப்பொறியினுடைய பயன்பாட்டினுடைய நன்மை அங்கே சொல்லப்படுகின்றது ஒன்று கணிப்பொறியினால் காகிதம் மிச்சப்படுகின்றது காகிதங்கள் மிச்சப்படுகின்றதால் சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வளவோ நன்மை அதுபோல சாதாரணமாக ஒரு கதையை எழுதுகின்ற பொழுது கையினால் எழுத தொடங்கினால் மீண்டும் மீண்டும் எழுதி எழுதி அது சரி செய்யும் வரைக்கும் எழுதி எழுதி பார்த்து பார்த்து கலைக்க வேண்டும் அதை பிறகு அச்சு பிரதி இருப்பதற்காக டைப்பிங் மிஷினில் டைப் செய்து கை வலிக்க வேண்டும் அந்த தேவை ஒன்றும் இல்லை இங்கே கணிப்பொறியிலே இலகுவாக அதை திருத்தங்களை எல்லாம் ஒரேடியாக செய்து விடலாம் இதனால் எத்தனை மரங்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் என்று சொல்லி அங்கே அந்த கணிப்பொறி பயன்பாட்டினால் ஏற்படுகின்ற நன்மைகளை அங்கே பதிவு செய்கின்றார் இவரம் தன்னுடைய சாதாரணமாக அந்த டைப்பிங் மிஷினில் டைப் செய்த அனுபவத்தினூடாக ஒரேடியாக எட்டு பக்கங்களை அடித்து முடித்து விடுகின்றார் ஆனாலும் அவருடைய துரதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத தன்மை அடித்து முடிய மின்சாரம் தரைப்படுகின்றது அதனாலே அந்த பக்கங்கள் அனைத்தும் அழிந்து விடுகின்றன அதன் பின்னர் அங்கே அவருடைய நண்பர் வந்த பொழுது இதை சொல்லி அழுவதாகவும் அந்த வேளையிலும் அங்கே எங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு பகுதி நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஜோதிடம் மீதான நம்பிக்கை இப்போ கும்பராசிக்காரர்களாம் அப்படித்தான் இருந்த மனுடைய சாதகத்தில் கம்ப்யூட்டர் தத்து இருப்பதாக சுதுமலை சாத்திரியார் சொன்னது என்னை கொஞ்சம் கவலைப்பட வைத்தது அப்போ சாத்திரியாரும் கம்ப்யூட்டருக்கு தத்திருக்கு உங்களுக்கு அதில் கவனமாக இருக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இப்போ இவருடைய பாணியிலே இந்த காலத்திலே இன்றைய இந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு கதை எழுதுவாராக இருந்தால் நிச்சயமாக இவருக்கு அந்த கதையிலே இந்த சாத்திரியார் சொல்லி இருப்பார் உங்களுக்கு கொரோனா தத்திருக்குது கவனமாக இருங்கோ என்ற மாதிரியாக தன்னுடைய கதையிலே அந்த நகைச்சுவை பாணிக்காக அந்த ஜோதிட நம்பிக்கையும் கொண்டு வந்து அழகாக அதை பொருத்தமான இடத்திலே பதிவு செய்து நகர்த்தி இருக்கின்றார் பிறகு வந்த நண்பர் அவருக்கு ஆலோசனைகளை சொல்லுகின்றார் ஒன்று நீங்கள் கணனியிலே எந்த வேலைகளை செய்வதாக இருந்தால் அது நண்பர் அவருக்கு சொன்ன ஆலோசனை மட்டுமல்ல அவர் உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற ஆலோசனையும் கணனியிலே எந்த ஒரு வேலையை செய்வதாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடமும் டைப் செய்ததை சேமித்து வைக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஒரு கணனியை நாங்கள் வீட்டிலே பலர் பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் அதை ஒவ்வொரு டைரக்டர் விபர புத்தகம் ஆரம்பத்திலே அந்த கணிப்பொறியை நாங்கள் ஓப்பன் செய்கின்ற பொழுது அது எங்களுடைய திரையிலே விண்டோஸ் திரையிலே வேறு தனித்தனியாக நாங்கள் ஒரு டைரக்டரை நாங்கள் திறந்து வைத்திருந்தால் அதை தனித்தனியாக பாவிக்கலாம் பொதுவாக பாடசாலை கணனிகளை நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் அட்மின் என்று சொல்கின்றதான மூன்று டைரக்டரிகள் உங்களுடைய பாடசாலைகளிலே கணனி அந்த சட்டரசில் இருக்கின்றதான பகுதிகளிலே அந்த இருக்கின்ற திரைகளிலே உங்களுக்கு வழிபடும் அதிலே நீங்கள் மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குரியதான பகுதிகளிலும் ஆசிரியர்கள் டீச்சர்ஸுக்குரியதான பகுதிகளினூடாகவும் பாடசாலை நிர்வாகத்தினர் அல்லது அந்த கணனி பயன்படுத்துகின்ற ஆசிரியர்கள் அவர்கள் அந்த அட்மின் பகுதியினூடாகவும் தங்களுடைய வேலைகளை செய்வது வழக்கமாக இருக்கும் அப்போ அது போன்றதான பிரிவினை என நீங்களும் ஏற்படுத்தி பிரித்து பயன்படுத்தினால் அது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் என்று சொல்லி அங்கே தெளிவாக அந்த பகுதியை குறிப்பிடுகின்றார் அதன் பின்னர் நண்பருடைய ஆலோசனை பகுதி படி இங்கே பகுதிகளை குறிப்பிட்டு அவர்கள் பயன்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதன் பின்னர் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து ஒரு ஒழுங்கு முறையிலே தான் அந்த கணிப்பொறியை பயன்படுத்த துவங்கியதாகவும் அங்கே தன்னுடைய தட்டச்சு பொறியில் இருக்கின்ற அனுபவத்தை சொல்லுகின்றார் ரெமிங்டன் தட்டச்சு பொறி அது அந்த காலத்திலே ஆரம்ப காலத்திலே வந்த தட்டச்சு பொறி பொதுவாக பிள்ளைகள் இன்றைக்கு தட்டச்சு பொறிகள் ச
அடிப்பார்கள் இங்கே அச்சு வலியுறுவதற்காக ஏழு காபந்தால்களை ஒன்றாக அடுக்கி பயன்படுத்துகின்றதான ரெமிங்டன் தட்டச்சு பொறியிலே தான் அனுபவம் உள்ள ஒருவராக தன்னை இங்கே காட்டிக்கொள்கின்றார் அப்போ அந்த தட்டச்சு பொறியில் அடித்த அனுபவம் இவர் இந்த கணினியிலே டேப் செய்கின்ற பொழுது எழுகின்றான ஓசை ஒரு விரும்பத்தகாத ஓசை அம்மி வழிவது போன்றதான ஒரு சத்தம் இறக்கி டைப்பிங் செய்து பழகியவர்கள் விரலால் இறக்கி அமத்தினால் குத்தினால் தான் அங்கே அமத்துதல் என்ன ஓங்கி குத்துதல் குத்தினால் தான் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அங்கே அதனுடைய எழுத்து அடையாளம் வழிபடும் ஆனால் கணனியில் அப்படியில் நாங்கள் மெதுவாக கைகளை நகர்த்துகின்ற பொழுதே கணித்திரையிலே அந்த எழுத்துக்கள் வருவதை தெரியும் அப்போ அவனுடைய மகன் அங்கே பட்டு துணியில் படுவது போல மென்மையாக அங்கே விரல்களை நகர்த்தி செல்வதாகவும் எழுத்துக்கள் வண்ணத்து பூச்சி மின்னுவது போல் அங்கே திரைகளிலே மின்னி தள்ளுவதாகவும் அந்த கதையிலே அவர் நகர்த்தி செல்கின்றதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்போ இந்த கணிப்பொறியிலே பயன்பட தொடங்கியது அதிலே பழகியது அதன் பின்னர் அங்கே புதிய வடிவங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றார் மகனுடைய உதவியுடன் எப்படி நகலெடுப்பது கத்தரித்து ஒட்டுவது தேடுவது அளிப்பது எழுத்துக்களை பெரிதாக்குவது சிறிதாக்குவது போன்ற நுணுக்கங்களை எல்லாம் இவர் கேட்டுக்கொள்கின்றார் அப்போ இவற்றையெல்லாம் அவன் சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே தான் தெரியாதது போல ஏற்றுக்கொள்கின்றதாக சொல்கின்றார் அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே தந்தைக்கு மகன் உபதேசித்த கதையை எங்களுடைய புராண கதைகளிலே கட்டிருப்போம் முருகன் சிவனுக்கு உபதேசித்ததனூடாக அது போன்றதான தன்மை இங்கே எங்களுக்கு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது இங்கேயும் ஒரு உபதேசம் நடக்கின்றது மகனூடாக தந்தைக்கு அரவிந்தன் இந்த கணிப்பொறி பயன்பாடு பற்றியதான விடயங்களை தன்னுடைய தந்தைக்கு இங்கே உபதேசிக்கின்றார் அவர் அதை ஏற்று கற்றுக்கொள்ளுகின்றார் அப்போ அந்த வகையிலே கற்றுக்கொண்ட விடயங்களில் அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய விஷயமாக சொல்லுகின்றார் ஒரு வார்த்தையை தேடி கண்டுபிடிப்பதும் பிறகு அதை மாற்றுவது இப்போ இந்த விடயம் தன்னை ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கியதாக இங்கே எடுத்து காட்டுகின்றார் இப்போ இது பற்றியும் பிள்ளைகள் நான் நினைக்கின்றேன் கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்களுக்குள்ளே வெளிவந்த இந்த திரைப்படம் நண்பன் என்கின்ற திரைப்படம் நிச்சயமாக எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் அங்கே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் பேர் ஒரு வார்த்தையை மாற்றியதால் ஏற்பட்ட விளைவு ஒரு கல்லூரியினுடைய ஆண்டு விழாவிலே நடக்க இருந்த அந்த மேடை பேச்சிலே அங்கே ஒரு சில வார்த்தைகள் மாற்றப்பட்டது ஒரு சில வார்த்தைகளை மாற்றுவதால் அந்த மேடை பேச்சு தலைகளாக மாறி போனதை அங்கே அல அழகாக அந்த திரைப்படத்திலே பதிவு செய்திருப்பார்கள் அப்போ அது போன்றதான ஒரு தன்மை ஒரு வார்த்தையை தேடி கண்டுபிடித்து மாற்றுவது தன்னை ஆச்சரியத்துக்கு உட்படுத்தியான விஷயம் என்று சொல்லி இங்கே எடுத்து காட்டுகின்றார் ஒரு மாதிரி அந்த கணிப்பொறியிலே முப்பத்தாறு பக்கங்களிலும் அங்கே சந்திரன் என்ற பெயரை அப்படியே தான் ரமேஷ் என்று ஒரு கணத்தில் மாற்றியதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த கணிப்பொறி வந்து கட்டளைகளை கொடுத்ததும் அதில் இருக்கிற வார்த்தைகளை என்னை சொல்லிவிடும் என்று சொல்லியும் அதுபோல் எத்தனை பக்கங்கள் எத்தனை வரிகள் எத்தனை பெறாக்கள் என்று சொல்லியெல்லாம் கச்சிதமாக எண்ணி சொல்லிவிடும் என்பதான இந்த தன்மைகளும் அந்த கணிப்பொறியினுடைய பயன்பாட்டினுடைய விளைவுகளாக எங்களுக்கு இங்கே எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த கணிப்பொறி எப்படியாக வார்த்தைகளை எண்ணி சொல்வதற்கு ஒரு அழகான சம்பவத்தை எடுத்து சொல்கின்றார் இந்த நலவன் பாவில் வருகின்றதான இருதுபர்ணனுடைய கதை இப்போ நலவன் பாவிலே இந்த தமியந்தினுடைய இரண்டாம் சுயம்பரத்துக்கு செல்ல வேண்டும் குறுகிய அழைப்பு விரைவாக செல்ல வேண்டும் அப்போ சிறந்த தேரோட்டியாக இருந்த இந்த நலனை அழைத்து கொண்டே இருதுபர்ணன் அங்கே அந்த சுயம்பரத்துக்காக சென்று கொண்டிருக்கின்றான் இருதுபர்ணன் இருக்கின்ற சிறப்பு ஒன்றை பார்த்தவுடனே ஒரு இடத்திலே இருக்கின்ற பொருட்களை பார்த்தவுடனேயே அதனுடைய எண்ணிக்கையை சரியாக கணித்து கொடுக்கின்ற ஆற்றல் இருக்கின்றது அப்போ நலன் வேகமாக தேரோட்டக்கூடியதான ஆற்றல் படைத்தவன் அந்த காலத்திலே கடகதியாக மிக விரைவாக தேரை செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த நலத்துக்கு நடந்தது ஒரு சிறந்த சாரதி ஆக இருந்தவன் அப்போ அவனுடைய அந்த வேகத்துக்குள்ளும் அங்கே இருக்கின்ற தாந்திரிக் காய்களை சரியாக எண்ணி பத்தாயிரம் கோடி காய்கள் என்று சொல்லி கணக்கிட்டு சொன்னதாக அந்த நலதமியந்தி கதையிலே ஒரு சம்பவம் வருகின்றது இந்த கலைக்கு அட்ச இருதயம் என்று சொல்லி பெயரும் அப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர்களும் அட்ச இருதயம் என்கின்ற கதையை சரியாக கட்டியிருக்கின்றன அதனால் தான் அவைகளும் இந்த வார்த்தைகளை சரியாக எண்ணி சொல்லுகின்றன என்று சொல்லி அந்த புகழேந்தி புலவருடைய நலவன்பாவிலே இடம்பெறுகின்றதான அந்த ஒரு சிறிய சம்பவத்தை இங்கே பிரதி செய்திருக்கின்ற தன்மையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது போல் தன்னுடைய இந்த நடுங்கதையை அவர் எழுதி முடிக்கின்ற பொழுது இரவு ரெண்டு மணியாகி விட்டதாகவும் அப்போ இப்படியான சமயத்திலே தன்னுடைய மனைவியையும் மகனையும் அந்த அவருடைய தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம் என்ற தன்மையில் அதை அங்கே அதனுடைய நகலை எடுக்காமல் பிரிண்ட் எடுக்காமல் அதை அப்படியே விட்டு விட்டு உறங்க உறக்கத்துக்கு சென்று விடுகின்றார் மறுநாள் காலையிலே மீண்டும் எழும்பி அதனை கணனியை இயக்குகின்றார் இப்பொழுது அந்த ஃபைலை தேடினால் அதை காணவில்லை அவருடைய கோப்பு அங்கே இல்லை என்று சொல்லி சொல்லுகின்றது மீண்டும் மீண்டும் விழிக்கின்றார் அந்த கோப்பு அப்படி ஒன்று இல்லை என்று சொல்லி அங்கே கணனி பதில் அளிக்கின்றது அப்போ இந்த நிலையிலே அந்த கம்ப்யூட்டர் தனக்கு இந்த தன்னு
ஒரு வேறும் இல்லாத நேரமாக பார்த்து ஒரு நண்பர் வந்து நூறு ரூபாய் உங்களுடன் கடனாக வாங்குகிறார் அடுத்த நாள் உங்களை பார்த்ததே இல்லை என்கிறார் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படித்தான் எனக்கு இருந்தது ஒரு பலத்த ஏமாற்றம் உங்களை வந்து கடனாக வாங்கிய ஒருவர் கடன் கேட்டவர் அடுத்த நாள் உங்களை கண்ட உடனே என்ன மாதிரி நேரம் காசு வாங்கி நீங்கள் தாரீங்கள் ஒன்று கேட்டால் எங்கே நான் இதுக்கு முன்ன உங்களை பார்த்ததே இல்லை அப்புறம் என்ன நீங்கள் என்னோட காசு கேட்குறீங்கள் என்னை திருப்பி கேட்கின்ற சமயத்திலே எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குமோ அது போன்றுதான் ஒரு மனநிலையிலே அப்போ அதை தாங்க முடியாத தன்மையிலே தவிக்கின்றார் உடனே அந்த கனைப்பொறியினுடைய தொலைத்த பயிலை தேடுவதற்காக தன்னுடைய நண்பரை அந்த அதிகாலை வேலையிலும் தேடி செல்லுகின்றார் அப்போ அந்த சமயத்திலே அங்கே வந்து அந்த நண்பரும் என்ன செய்கிறார் சொன்னால் தன்னுடைய யுக்தி இல்லாதையும் பயன்படுத்தி பார்க்கின்ற பொழுதும் கதை கிடைக்கவில்லை தொலை என்ற தலைப்பிலே நான் கனைப்பொறியில் எழுதிய முதல் கதை உண்மையிலேயே தொலைந்து போய்விட்டது ஒரு ஏழை புலவர் அவருடைய பரம்பரை சொத்து ஒரு பாக்கு வெட்டி உயிருக்கு அடுத்தபடி அவருக்கு அதுதான் இல்லாம் விறகு வட்ட கரை நறுக்க பாக்கச்சி வென்ற எல்லாத்துக்கும் அதைத்தான் நம்பி இருந்தார் ஒரு நாள் அதை காணவில்லை புலவருக்கு கையும் ஓடவில்லை காலம் ஓடவில்லை தேடு தேடு என்று தேடினார் அப்போ இந்த சம்பவத்தை அங்கே தன்னுடைய அந்த கதை தொலைந்ததற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இங்கே கொண்டு வருகின்றார் ஒரு புலவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு சொத்து பாக்கு வட்டி என்று பல மாணவர்களுக்கு பாக்கு வட்டியை தெரியாமல் இருக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு பின்னுக்கு அது காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக வருகின்ற பொழுது வருகின்ற பகுதிகளிலே நாங்கள் பின் வினாக்களுக்குரிய பகுதிகளே அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் இப்பொழுது அதை பற்றி தான் அந்த சம்பவம் இப்போ அவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு சொத்து என்பது அந்த பாக்கு வட்டி தான் பரம்பரை சொத்து அப்போ எல்லாத்தவைக்கும் பயன்படுத்திய அந்த பாக்கு வட்டியை தொலைத்து விட்டார் தொலைத்தவர் அந்த பாக்கு வட்டி இல்லாமல் எப்படி தவித்தாரோ அது போல இங்கே எங்களுடைய கதாசிரியரும் தன்னுடைய கதை தொலைந்த நிலையிலே அங்கே தவித்து நிற்கின்றார் விறகு தறிக்க கரை நறுக்க வெண் சொற்றுப்புக்கு அடகு வைக்க பிறகு பிளவு கிடைத்ததென்றால் நாளாறாக பிளக்க பிறகு பிறகு சொறிய பதமாயிருந்த பாக்கு வெட்டி இறகு முளைத்து பறந்ததுவோ எடுத்தீராயி கொடுப்பீரோம் இப்போ எல்லா தேவைக்கும் இறுதியாக அங்கே என்ன விறகு தரைக்கு கரணறுக்க மட்டும் இல்லாமல் தஜந்தவரி முதுகு கடித்தால் முதுகு சொறிவதற்கும் அவருக்கு துணையாக இருந்ததும் அந்த பாக்கு வெட்டி தான் அப்படியான பாக்கு வெட்டி எங்கேயோ காணையில் அதுக்கு என்ன சட்டம் முளைச்சு பறந்துட்டுதோ யாராவது எடுத்தால் கொடுங்கோ என்று சொல்லுகின்றதான புலவருடைய நிலையிலே தானும் இருந்ததாக சொல்லுகின்றார் பக்குவமாக பணியாரம் செய்து பெரணார் பட்டியில் மூடி மாடாவில் மறைத்து வைத்தது போல இவ்வளவு கவனமாக அந்த கதையை கோப்பிலே சரி வைத்தேனே அது எங்கே போனது என்கின்றதான அவருடைய ஏக்கம் அதை பதிவு செய்கின்றது அப்போ இந்த நிலையிலே பிறகு இந்த கதாசிரியருக்கும் கணனிக்கும் இடையிலே ஒரு இடைவெளி ஏற்படுகின்றது அது செய்த நம்பிக்கை துரோகத்தை அதனால் மன்னிக்க முடியவில்லை அதை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் அதை கொன்றுவிட வேண்டும் என்கின்ற கடமை உணர்வு தனக்கு ஏற்படுகின்றது சொல்கிறார் அப்போ அதை நம்பி முழுமையாக தன்னுடைய உள்ளத்தில் பொங்கிய ஒரு கதையை அதிலே பதிவு செய்கின்றார் அது நம்பிக்கை துரோகத்தை அந்த தன்னுடைய கதையை தொலைத்ததை தாங்க முடியாதாலே மீண்டும் அந்த கருணை பக்கமே செல்லாமல் அவர் இருந்து விடுகின்றார் அப்படியாக தங்களுடைய குடும்பத்தில் இருந்த சந்தோஷத்திலும் அன்னு அன்னியோனியத்திலும் ஒரு கீரல் விழுந்து விட்டதே என்று வேதனையாக இருந்ததுன்னு சொல்லி பதிவு செய்கின்றார் ஏற்கனவே சொன்னோம் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக அந்த கரணி மாறிவிட்டது தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினராகவே அந்த கரணியை வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகின்றார் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட அன்னியோனியத்திலும் சந்தோஷத்திலும் இப்படியாக ஒரு கீரல் விழுந்து விட்டதே என்று சொல்லி வேதனையாக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லுகின்றார் இப்போ இந்த நிலையிலே மீண்டும் தன்னுடைய கையால் கதையை எழுதுவது என்று சொல்லி அவர் முயற்சித்த பொழுதும் அது அவராலே முடியவில்லை அங்கே தனக்கு கைகள் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அதை வைத்து எதையும் செய்யலாம் என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் தன்னால் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியவில்லை என்று சொல்கின்றார் அங்கேயும் ஒரு அழகான உவமைத்தொடர் அவசரத்தில் எழுத்து ஜிப்போல தடைப்பட்டு அந்தரத்தில் நின்று போனது ஆன்மானவர்களுக்கு சிறு விலைகளிலே சில விலைகளில் இந்த ஜிப் இழுப்பதால் வருகின்ற தடை அல்லது அதனால் ஏற்பட்ட வேதனைகளை அனுபவித்திருப்பார்கள் அது போன்றதான ஒரு தன்மையிலே இங்கேயும் அவர் பதிவு செய்கின்றால் இந்த அவசரத்தில் இருந்த சிப்போல தன்னுடைய கதையும் மந்திரத்திலே தடைப்பட்டது அதற்கு பின்னால் தன்னை நகர முடியவில்லை என்று சொல்கின்றார் கதையினுடைய இறுதி கட்டத்திலே நாங்கள் நெருங்கி இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே அங்கே கம்ப்யூட்டருடன் ஒரு ஒரு நாள் அந்த பொழுது இவர் தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய மகன் அங்கே கம்ப்யூட்டரிலே படங்கள் கீறி விளையாடி கொண்டிருக்கின்றான் அந்த நிலையிலே அவன் ஏதாவது தவறாக செய்கின்ற பொழுது அங்கே எழுகின்ற ஓசை இங்கும் என்ற சத்தம் பெறும் என்று சொல்லியும் கோவிக்காதே கோவிக்காதே என்று சொல்லி சமாளிப்பான் என்று சொல்லுகின்றான் அவனுடைய கணனிக்கும் அரவிந்தனுக்கும் இடையிலான அந்த இணக்கம் அங்கே எடுத்து காட்டப்படுகின்றது இவர் தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருந்த சமயம் அவன் ஏதோ தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இவர் ஒரு புறம் எதேர்ச்சியாக திரும்பி தன்னுடைய மகனை பார்க்கின்றார் அந்த வேளையிலே அந்த கம்ப்யூட்டருடைய திரையிலே நீத்து பூசணிக்காய் போல கொளுத்து திரை முழுக்க அடைத்து கொண்டு கிடந்தது என்னுடைய கத
அல்ல அனுபவமாயிருக்கும் இரவு வேலைகளை பயங்கர கனவுகள் கண்டிருப்பீர்கள் கண்டுவிட்டு திடீரென நீங்கள் கற்றுகின்ற பொழுதுகளும் கத்த முன்பட்டால் காத்து தான் வார்த்தை வேறா அப்போ அது போன்றான தன்மை அவர் அந்த கதையை கண்டவுடன் தனக்கு தொலைந்தது கிடைத்து விட்டது என்கின்ற ஆச்சரியத்திலே கத்தவளிக்கிறார் காத்து வருகின்றது உடனே கத்துறா திடுக்கிட்டு விட்றாத விட்றாத பிடி பிடி என்று சொல்லி கத்துற ஏதோ கன்று குட்டி ஒன்று அறுத்து கொண்டு ஓடுகிறது போலவும் தும்பை பிடி என்று நான் கத்துகின்றது போலவும் அது இருந்தது அப்ப இந்த தன்மையிலே இதை பார்த்து கொண்டிருந்த அரைவிந்தன் நீங்கி என்னடா அப்பா திடீரென்று கத்துற அறை இப்போ அதுக்கு ஒரு அழகான உவமையை பதிவு செய்கின்றார் குவளை மலர் போன்ற கருணியில கண்களை இன்னும் அகல விரித்து என்னை பார்த்தான் உடனே ஓடி சென்று அருகிலே அவனுக்கு சென்று இந்த ஃபைல் இன்று எப்படி வந்தது என்று கேட்கின்றார் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் என்ற ரைடர் கிரியில் தேறிக்கொண்டே வந்தேன் இது வந்திருக்கு இது உங்களுடையதா என்றான் இப்போ என்ன நடந்தது எப்படி கதை தொலைந்தது அவருடைய மகன் அங்கே கணைப்பொறியில் வேலைகளை செய்து விட்டு செல்ல இவர் அந்த டைரக்டரையிலே அரவிந்தனுக்கான டைரக்டரையிலே தன்னுடைய கதையை அடித்து முடித்து சரி பார்த்து திருத்தங்களை செய்து சேமித்து விட்டு படத்தவர் அடுத்த நாள் மீண்டும் இவரோ இவருடைய நண்பரோ தேடி அது எங்கே என்று சொல்லி சொன்னால் கதாசிரியருக்குரியதான டைரக்டர் அவருக்குரியதான விற புத்தகத்திலே தேடினார்களே ஒழிய மற்ற புத்தகங்களிலே பார்க்கவில்லை அப்போ அது ஒருவருக்குரிய டைரக்டரியில் சேமித்த பகுதிகள் மற்ற பகுதிகளில் காட்டாது அப்போ அதன் காரணமாக அந்த கதை கிடைக்கவில்லை இப்போ அரவிந்தன் அதை அவன் பார்த்து கொண்டு போகின்ற பொழுது அது அங்கே இருக்கின்றது அப்போ அந்த தனக்கு கதை கிடைத்த அந்த சந்தோஷம் இவ்வளவு நாளும் என் கதையை தன் வயிற்றிலே வைத்திருந்து இறைமீட்டு தந்திருந்தது இந்த கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்கிறார் அப்போ கணனி அந்த கதையை தன்னுடைய வயிற்றிலே வைத்திருந்து இறைமீட்டு கொடுத்ததாக குறிப்பிடுகின்றார் பெற்றோரை ஏமாற்றி களவாக ஓடி வந்து காதலியை கண்டது போல ஆசை தீரை பார்த்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு காதலன் அவனை நம்பி ஒரு பெண் தன்னுடைய பெற்றோரை விட்டு ஓடி செல்லுகின்றார் அப்போ அந்த அளவுக்கு அவன் மீது இருக்கின்ற அந்த ஆசை காதல் இருக்கு அப்போ அது போன்றுதான் அந்த தீராத ஆசை அல்ல அதீத காதல் தனக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் மீது அங்கே ஏற்பட்டது அதை அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் இப்பொழுது அந்த கணனிக்கும் கதாசிரியருக்கும் இடையிலே ஒரு இணக்கம் ஏற்படுகின்றது நான் கம்ப்யூட்டரை பார்த்தேன் அதுவும் பார்த்தது அதன் பார்வையில் இப்பொழுது கொஞ்சம் நட்பு தெரிந்தது அவ கணனிக்கும் அந்த கதாசிரியருக்கும் இடையில இருந்த இணக்கம் தீர்ந்து அவர்களுக்கு பிணக்கு தீர்ந்து இணக்கம் ஏற்படுவதுடன் இந்த கதை எங்களுக்கு நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அவை பிள்ளைகளே கதையினுடைய போக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன ஒரு அழகா நகைச்சுவை உணர்வுகளையும் இணைத்து ரசிக்கக்கூடிய தன்மையிலே அந்த கதையை அங்கே நிறைவு செய்திருக்கின்ற தன்மையை நாங்கள் இந்த கதையிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவ சிறுகதையினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து நாங்கள் அதை மீண்டும் ஒரு முறை சுருக்கமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கதாசிரியர் கணனி வாங்க செல்லுதல் அந்த கணனி வாங்க செல்லுகின்ற பொழுது அந்த கதாசிரியருக்கு ஏற்பட்டதான இடர்பாடுகள் அனுபவங்கள் அந்த அனுபவங்களுடன் அவருடைய தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய நண்பருடைய உதவியுடன் அங்கே ஒரு கணனியை வாங்குதல் வாங்கி கொண்டு அந்த கணனியை கொண்டு வந்து வீட்டிலே ஒருவரும் பயன்படுத்த தொடங்குதல் சாதாரணமாக இருந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கை இப்பொழுது அந்த கணனியினுடைய சூழலுக்கு ஏற்ப மாறுகின்றதான தன்மை அந்த கணனி வீட்டிலே அவர்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக மாறுதல் அதனால் அந்த குடும்பம் ஒரு விஞ்ஞான துள்ளல் துள்ளி முன்னோரை கண்டிருக்கின்றதான அந்த தன்மை எப்படியான ஒரு சூழ்நிலையிலே கணனியில் கதாசிரியர் ஒரு கதையை அங்கே தொலை என்ற கதையை கணனியிலே அவர் எழுதுதல் அதை டைப் செய்தல் அந்த கதை தொலைந்து போதால் கணனிக்கும் கதாசிரியருக்கும் இடையில் ஏற்பட்டதான ஒரு இடைவெளி மீண்டும் அந்த கதை கிடைக்கின்ற பொழுது அந்த இடைவெளி குறைந்து ஒரு இணக்கு ஏற்பட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தொடர்கின்றதாக இந்த கதை நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆக இந்த சிறுகதை அங்கே அந்த கணிப்பொறி குடும்பத்தில் ஏற்படுத்தியதான மாற்றங்களையும் மையமாக வைத்து ஒரு கணனி இப்போ சாதாரண மக்கள் எல்லோரும் பயன்படுத்த தொடங்கக்கூடியதான அந்த காலத்திலே அந்த காலத்தினுடைய தேவை அறிந்ததான ஒரு சிறுகதையாக எங்களுக்கு கதாசிரியரால் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பிள்ளைகளே முழுமையாக இந்த கதைப்பகுதியை நாங்கள் இங்கே நிறைவு செய்திருக்கின்றோம் தொடர்ச்சியாக இந்த கதைப்பகுதி தொடர்பான வினாக்கள் அதில் இருக்கின்றதான சிறப்பான விடயங்களை நாங்கள் பகுத்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது தொடர்ந்து வருகின்றதான வகுப்புகளிலே அது பற்றியதான விடயங்களை நாங்கள் கற்போம் என கூறிக்கொண்டு விடை கொள்ளுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்